हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिन इंसाइट्स एंड आज हम बात करने वाले हैं वाइटामिन डी के बारे में वाइटामिन डी के बारे में हम जो जानेंगे आज वो कि क्या है वाइटामिन डी एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए कुछ एक कॉजेज भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें वाइटामिन डी डेफिशेंसी होती है और अगर हमें वाइटामिन डी डेफिशेंसी हो रही है तो हमें उसके क्या क्या, क्या सिम्टम्स रहेंगे एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ वाइटामिन डी क्या है देखिए नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज मोस्टली सभी को पता है वेजिटेरियन सोर्सेज वाइटामिन डी के जो हैं उनके बारे में आज ये वीडियो होगा जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो एंड तक प्लीज आप जरूर देखिए इससे आपको एक क्लियर पता चल जाएगा वाइटामिन डी के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस वीडियो से आपको वो जरूर मिल जाएगी सो so, डिस्पाइट ऑफ इट्स नेम वाइटामिन डी जो है वो एक वाइटामिन नहीं है बट एक प्रो हार्मोन है या फिर हम कह सकते हैं एक प्रिकर्सर है हार्मोन का ह्यूमन बॉडी कब प्रोड्यूस करती है वाइटामिन डी जब वो सन के एक्सपोजर में जाती है सन एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में ह्यूमन बॉडी वाइटामिन डी प्रोड्यूस करती है ऑल दो अगर कोई पर्सन है जिसको वाइटामिन डी डिफिशेंसी है या अदरवाइज भी वो सन एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं तो वो फूड के थ्रू या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू भी वाइटामिन डी ले सकते हैं वाइटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारे अलग अलग वजह से रीजन्स से स्पेशली आपकी जो बोन्स की हेल्थ एंड टीथ की हेल्थ को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको टाइप वन डायबिटीज जैसी कंडीशन या डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है वाइटमिन जो हैं वो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकती है सो so, एक जो पर्सन है उसको इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है अपनी डाइट के थ्रू लेकिन वाइटामिन डी एक ऐसा वाइटामिन है जिसको आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वाइटामिन डी में मल्टीपल रोल्स जो प्ले करता है वाइटामिन डी आपकी बॉडी के लिए वो आपकी बोन्स और टीथ की हेल्थ को मेनटेन करके रखता है प्रमोट करता है उनको हेल्दी बनाता है इम्यून सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम और ब्रेन इन सब की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है इंसुलिन के लेवल्स को रेगुलेट करता है एंड डायबिटीज मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है लंग्स की फंक्शनिंग एंड कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है इन्फ्लुएंस करता है उन जीन्स को यानी कि उनके एक्सप्रेशन को जो कि कैंसर के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं इन केस अगर किसी को डेफिशियंसी है वाइटामिन डी की तो उसका क्या रीज़न है उन्हें वो क्यों हुई होगी सबसे पहला जो है वो है स्किन टाइप अगर आपका स्किन टाइप जो है वो डार्कर स्किन कलर है आपका उसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी को यानी कि यू वी बी रेज जो सन से हमें मिलती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की आपकी बॉडी की एबिलिटी कम हो जाती है और हमारे लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अगर हमें वाइटामिन डी प्रोड्यूस करना है अपनी बॉडी में तो डार्कर स्किन कलर की वजह से वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता सेकंड है सनस्क्रीन अगर आप एस 30 तक या उससे ज़्यादा का जो सनस्क्रीन लगा रहे हैं एस होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर तो अगर आप ये वाला एस पी एफ थर्टी वाला जो लगा रहे हैं सनस्क्रीन तो वो आपकी बॉडी की जो एबिलिटी होती है सिंथेसाइज करने की वाइटामिन को वो 95 परसेंट या उससे ज़्यादा हद तक कम कर देता है मतलब सनस्क्रीन लगाने से भी आपकी बॉडी में वाइटामिन डी का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है अगर आप स्किन को क्लोदिंग से कवर कर रहे हैं तो भी वाइटामिन डी की प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है उसकी प्रोडक्शन इनहिबिट होती है रुकती है जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब पीपल जो रह रहे हैं किस लोकेशन पे रह रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रह रहे हैं या पोल्यूशन वाले एरियाज में रह रहे हैं सनलाइट जहाँ पे ज़्यादा देर देर तक नहीं होती है वहाँ पे आप रह रहे हैं नाइट शिफ्ट्स में आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप होम बाउंड हैं मतलब घर के अंदर ही बहुत देर तक आप रहते हैं तो वाइटामिन डी जो है वो आपको नहीं मिल रहा है सन एक्सपोजर आपको नहीं मिल रहा है इसीलिए आपको अपने फूड सोर्सेज में से से लेना चाहिए जो इन्फेंट्स अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंडेंट हैं उन्हें भी सप्लीमेंट्स वाइटामिन डी के देने चाहिए स्पेशली अगर उनका स्किन कलर डार्कर है एंड उनको सन का एक्सपोजर बहुत ही कम है ऑल दो हम लोग इसको वाइटामिन डी सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं जो भी हमारे वाइटामिन होते हैं लेकिन जितने भी वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं उनको अगर आप नेचुरल रिसोर्स से सोर्सेज से लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अब अगर हमें वाइटामिन डी डेफिशेंसी हो गई है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वाइटामिन डी डेफिशिएंसी है रेगुलर सिकनेस आपको रहेगी या इन्फेक्शन होंगे बार बार आपको 
थकान बहुत ज्यादा आपको फील होगी बोन में एंड बैक में आपको पेन होगा आपका मूड बहुत लो रहेगा बहुत बुझा बुझा सा आप फील करेंगे वूड हीलिंग जो है आपकी वो जल्दी नहीं होगी या तो बहुत अलग तरीके से होगी बहुत टाइम लेगी हेयर लॉस का प्रॉब्लम आपको होगा एंड मसल पेन मसल्स में आपकी पेन रहेगा अगर विटामिन डी का जो डिफिशियंसी है वो हम टाइम पे नहीं जज करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं कि हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है नहीं हम ट्रीट करते हैं तो वो लॉन्गर पीरियड्स के लिए रहती है और अगर लॉन्गर पीरियड्स के लिए विटामिन डी डिफिशियंसी रह जाती है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशन होंगे कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस आपकी कुछ डेवलप हो जाएंगी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होंगी न्यूरोलॉजिकल कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो आपको हो सकते हैं इन्फेक्शन्स आपको बार बार होंगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपको कुछ एक तरह के कैंसर हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एंड क्लोन कैंसर ये आपको होंगे अब कमिंग टू वेजिटेरियन सोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे हमें वाइटामिन डी मिल सकता है सोया प्रोडक्ट्स जो है उनको आप ले सकते हैं जैसे कि टोफू हो गया सोया चंक्स हो गए ये बहुत हेल्दी सोर्स है विटामिन डी का और ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं पे भी मार्केट में आप इनको ले सकते हैं टोफू एक नया इंग्रेडिएंट भी माना जा सकता है कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है लेकिन सोया चंक्स जो है वो इंडियंस ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं हम लोग न्यूट्री भी बोलते हैं उसको फोर्टिफाइड सीरल्स अगर हैं ओट मील्स हो गया आपके ब्रेकफास्ट सीरल्स हो गए ये होते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स इनमें डिफरेंट डिफरेंट वाइटमिन और भी होते हैं आप लेबल एक बार जरूर चेक कर लीजिए टू एंश्योर कि आपको राइट right अमाउंट में वाइटमिन डी मिल रहा है आपकी बॉडी के लिए मशरूम्स आप मशरूम्स को एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं या फिर एक साइड डिश भी प्रिपेयर कर सकते हैं डिनर के लिए मशरूम्स जो है वो वैसे भी किड्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट डिश होती है उनकी एंड ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा है मशरूम्स नॉन वेजिटेरियंस भी पसंद करते हैं सो so, आप मशरूम को भी ले सकते हैं वाइटामिन डी रिच सोर्स है ये सनलाइट साइंस टेक्स बुक्स में भी ये फैक्ट हाईलाइट होता है कि सनलाइट जो है वो बिगेस्ट सोर्स है वाइटामिन डी का एंड हमारे एल्डर्स भी हमें हमेशा ये बताते हैं कि धूप सेकनी चाहिए हमें वाइटामिन डी मिलता है हमारी बोन्स स्ट्रॉगर होती हैं तो आपको दस से पंद्रह मिनट आठ बजे से पहले या फिर शाम होने के थोड़ा टाइम पहले आपको मतलब जब सूरज ढलने वाला होता है उसे थोड़ा टाइम पहले आपको 10 से 15 मिनट के लिए सन एक्सपोजर में जाना चाहिए इन टाइम्स के अलावा अगर आप 10 बजे के बाद सन एक्सपोजर में जा रहे हैं सुबह के 10 बजे के बाद तो आपको काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सो so, ट्राई कीजिए कि आप अवॉइड करें उतनी तेज़ धूप में जाना बट 8 ए एम से पहले पहले की जो धूप होती है उसमें आप 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर जाएं। फ्रूट्स में हमारे पास का एक फ्रूट ऐसा है जिसमें विटामिन डी होता है बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन डी नहीं होता है ऑरेंज एक अकेला ऐसा फ्रूट है जिसमें वाइटमिन डी है अगर आप एक ग्लास ऑरेंज जूस पी रहे हैं तो वो रिच सोर्स है कैल्शियम एंड वाइटमिन डी दोनों का ही ऑल्टरनेटिव मिल्क सोर्सेज भी आप ले सकते हैं जैसे आप अगर नॉर्मल बफेलो का या काउ का मिल्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप राइस वाटर राइस का जो मिल्क होता है या कोकोनट का जो मिल्क होता है सोए का मिल्क होता है इनको भी ट्राई कर सकते हैं कोकोनट एंड राइस मिल्क को आप फूड के साथ ले सकते हैं डेरी प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट हो गया वो सोए मिल्क से भी अब बन रहा है तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं ये भी एक हेल्दी सोर्स है अगर आपको वाइटामिन डी चाहिए एंड आप वेजिटेरियन हैं तो सो so गाइज ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ वाइटामिन डी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किस तरह से आप अपनी डाइट में कुछ एक चीज़ें ला के वाइटामिन डी की डेफिशेंसी को फाइट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे हेल्दी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय